टीबीएन ट्वेंटी फोर टेलीविसन देखते आज ही कॉल करून सेवन वन एट ट्रिपल सेवन सिक्स डबल फाइव सिक्स लॉग इन करून डब्ल्यू 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 डॉट टोटल कैबल बी डी डॉट कॉम সুপ্রিয় দর্শক টিভিএন অ্যানালিসিস অনুষ্ঠানে আপনাদেরকে স্বাগতম আজকে আমাদের অতিথি আমাদের খুবই পছন্দ একজন মানুষ আমাদের প্রিয় মানুষ কমিউনিটি লিডার আপনার নাম বলার সঙ্গে সঙ্গে তাকে মনে করতে পারবেন আমাদের আজকের অতিথি মোহাম্মদ এন মজুমদার এল এল এম একাধারে তিনি আইনজীবী এবং সমাজকর্মী ব্যবসায়ী স্থানীয় কমিউনিটি বোর্ডের সদস্য দীর্ঘ সময় ধরে আমরা আজকে আমাদের এই মূল্যবান ব্যক্তিত্বকে পেয়ে আমরা তার কাছ থেকে কয়েকটি বিষয়ে তথ্য জানব তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি আছে তাদের বিনামূল্যে আইনি সহযোগিতা সবার জন্য উন্মুক্ত বিনামূল্যে আইনি সহযোগিতা কারা পাবেন কি করতে হবে পেতে হলে এই বিষয়গুলো আমরা ডিটেল জানবো পাশাপাশি আপনাদের ফোনে আমরা প্রশ্ন উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবো আপনারা যদি সরাসরি আমাদের এই বিশেষ অতিথির সঙ্গে কথা বলতে চান আমাদের ফোন নাম্বার সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট আমরা যাচ্ছি মূল আলোচনায় কেমন আছেন জি অনেক ভালো আছে এবং ভালো লাগছে আপনার উপস্থাপনা সুন্দর উপস্থাপনা ফানজল উপস্থাপনা এজ অলওয়েজ ইজ মাই প্লেজার অ্যান্ড অনার থ্যাংক ইউ সি রুচি এবং আপনার একদম সেম হিয়ার কারণ আপনার সাথে কথা বলতে আমাদেরও খুবই ভালো লাগে আপনি যে ব্যস্ততার মধ্যে আপনার ধরেন এই যে আমাদের সিও মহোদয় বলছিলেন ওই দিন যে প্রত্যেকটা নিউ ইয়র্কের অনুষ্ঠানে প্রপার টাইমে আপনার অ্যাটেন্ড করা অংশ নেওয়া এটা কিন্তু বিরাট ব্যস্ততা আপনার ব্যস্ততার মধ্যে আপনি কীভাবে এগুলো সামলান ওয়েল ইউ জাস্ট টাইম ম্যানেজমেন্ট ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট লাইক ইউ ইয়ার হোস্ট in event management you will know how to manage 5000 people 2000 people with their needs Correct. so same way like pulog bhai is running a very successful tv station he know how to do it so you know i manage my family time manage my office time manage my social time manage my political time may give time to everybody you just have to schedule yourself ebong er moddhe apni eta manage korchen ekta bishoy amader bolte hobe je bangali der time ni oneke nana bidho kotha bolen kintu apnar time management ebong aro jara ache america ashar por dekhlam shobai shomoy niye khubi sachiton ta amra asha korbo amader darshok jara achen tarao khubi sachiton thakben amader ajker bishoy hocche বিনামূল্যে আইনি সহযোগিতা সবার জন্য উন্নত বিনামূল্যে আইনি সহযোগিতা কারা পাবেন কি করছে থ্যাংক ইউ সাহেদ ভাই এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ আমাদের ইমিগ্রেন্ট কমিউনিটি নিউ কামার যেমন একজন লোক ফরিদপুর থেকে আসলো ঢাকা থেকে আসলো শিলং থেকে আসলো সে তো কোথায় যাবে কী করবে সে তো নিজের নুন আনতে ফান্তা ফুরায় বিজ্ঞানী সবাই নেই গড় বা দেওয়া বিভিন্ন তখন কোনো একটা আইনি মার ফেসে পড়ে বিশেষ করে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স যেমন বোনারেবল মেম্বার অফ দ্য সোসাইটি বাংলাদেশ থেকে যখন কোনো মেয়ে বা ছেলে আসে নতুন সে যদি তার ফ্যামিলিতে উচ্চসারিত হয় সে কীভাবে লিগেল হেল্প পাবে সে জিনিসটা আমরা মাথা রাখতে হবে সেই জন্য সর্বপ্রথম আমি সবাইকে জানান দিতে চাই নিউ ইয়র্ক সিটির পাঁচটা বড়তে প্রত্যেকটা বড়তে একটা জাস্টিস সেন্টার বলা হয় জাস্টিস সেন্টার অর্থাৎ বিচারালয় কেন্দ্র পাঁচটা বড়তে আছে পাঁচটা আছে আচ্ছা এখন কোথায় পাবেন যা সাপোজ আপনার তো ফোন নাম্বার নেই এখন নিউ ইয়র্ক সিটিতে মেয়র ব্লুমবার এমন একটা ভালো জিনিস করে গেছে যে কিছু জানার জন্য আপনি শুধুমাত্র থ্রি ওয়ান কল দিতে হবে থ্রি ওয়ান ওয়ান যখন কল দিয়ে বলবেন যে আমি বাংলায় কথা বলতে চাই বাংলাতে বলেন বাংলা যদি বাংলা এতটুকু বুঝতে পারেন ও অফারটারও আসবে বাংলায় কথা বলার জন্য আচ্ছা তখন বলবেন যে আমার আমি তো এখানে গৃহ উচ্চ গৃহে গৃহে উচ্চসারের শিম শিকার শিকার হয়েছি আমাকে মাইছে মাইদ্র করছে ঘর থেকে বের করে দিচ্ছে থাকার জায়গা নাই বা আমার হাজব্যান্ড বা আমার ওয়াইফ আমাকে উচ্চসার করছে যদি রিয়েল উচ্চসার হয়ে থাকে মিথ্যা বলবেন না তখন তারা আপনাকে লিগেল এইড দিবে সেই ফরাই জন্য নিয়ে যাবে আপনার যতটুকু নিডস আছে এবং আপনাকে কীভাবে একটা ট্রেনিং দেওয়া যায় কীভাবে একটা চাকরি দেওয়া যায় কীভাবে পুনর্বাসন করা যায় এটাকে বলা হয় সব কিছু আপনি ভাবেন সো আপনার অল ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার ফ্যামিলি জাস্টিস সেন্টার ফ্যামিলি জাস্টিস সেন্টার অল নিউ ইয়র্কের ফাইভটা পাঁচটা বড়তে পাঁচটা আছে এবং এটা বললেই এটা বললেই আনাফ এবং কল দিতে হবে থ্রি ওয়ান ওয়ান এবং আপনার মনে রাখবেন নিউ ইয়র্ক সিটির বাংলা ভাষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভাষা এখন প্রত্যেকটা যেমন পাবলিক লাইব্রেরি পাবলিক লাইব্রেরি বলেন প্রত্যেকটি কোর্ট বলেন প্রত্যেকটি বোর্ড অফ ইলেকশন বলেন সেখানে বাংলা দুবাসি এমপ্লয়ি আছে তারা আপনাকে সহযোগিতা করবে সুতরাং ফ্যামিলি জাস্টিস সেন্টার যেটা আছে সে জাস্টিস সেন্টার থেকে আপনারা লিগে এক এক ধরনের লিগেল এইড পাবেন এছাড়া যেমন যারা ল্যান্ড লর্ড টেনেন্ট ইস্যুতে যেমন আপনি একটা হোমলেসনেস ফেস করতেছেন সেখানে আপনি ইনকাম ভেদে কিন্তু সেখানে আপনি ফাইতে পারেন আবার কেউ হঠাৎ করে আপনার অ্যারেস্ট হয়ে গেলেন যে কোনো কারণেই হোক সেখানে বেল দেওয়ার জন্য 
নিউ ইয়র্ক সিটি আপনাকে লিগ্যালিটি আপনাকে লয়ের দিবি সুতরাং বিচলিত হবেন না যেমন সামান্য অপরাধ অনেকে অ্যারেস্ট হয় অ্যারেস্ট হওয়ার সাথে সাথে এখন কে লয়ের হবে কে যাবে আমার জামিন নেওয়ার জন্য টাকা লাগবে অনেক কিন্তু কিছু হয় এবং নিউ ইয়র্ক সিটি এবং নিউ ইয়র্ক স্টেট রিয়েলি রিসেন্টলি একটা আইন হয়েছে মোস্ট অফ দি ক্রাইমের যারা জামিন পাবে জামিনের টাকা লাগবে না এটা বেল রিফর্ম হয়েছে টু রকমের কতগুলা ক্রাইম আছে এই ক্রাইমগুলোর জন্য যদি আপনি অভিযুক্ত হন জামিন জামিন দিবে আপনাকে বিনে টাকায় রিসেন্টলি বেল রিফর্মের আওতায় সবগুলো না পার মোস্ট অফ দেম সো এই যে কতগুলা কতগুলো রিফর্ম এইগুলো মানুষ জানে না পাবে <laughs> <laughs> আচ্ছা আচ্ছা নাইস আমরা তাহলে একটু ফোন নিতে চাই আপনার জন্য বেশ কয়েকজন ফোনে অপেক্ষা করছেন ফেসবুকে অনেকে যুক্ত হয়েছেন যেমন আপনার সৈয়দ চৌধুরী সাহেব যুক্ত হয়েছেন শাহানা বাড়ি যুক্ত হয়েছেন ওয়াজিউল্লাহ ওয়াজিল হক শরীফ যুক্ত হয়েছেন মোহাম্মদ মাহমুদুল শাকি যুক্ত হয়েছেন আরও অনেকে যুক্ত হয়েছেন আমরা আপনাদের প্রশ্নগুলো নিব তার একটি ফোন নিতে চাই হ্যালো কে আছেন আমাদের সঙ্গে ফোনে আপনার নাম পরিচয় বলে প্রশ্নটি করবেন হ্যালো হ্যালো জি আসসালাম আলাইকুম জি ওয়া আলাইকুম আসসালাম বলুন আমাদের এখানে উপস্থিত এনমোন জমদার সাহেব শুনছেন জি আপনাদের কথা একটু কম শোনা যাচ্ছে জি জি এখন শুনতে পাচ্ছেন না আপনার কথা একটু কম আছে যাই হোক আপনারা শুনলে আমাকে শুনতে পাচ্ছেন আমরা শুনতে পাচ্ছি স্পষ্ট আপনি একটু জোরে বললে আমার প্রশ্নটা হলো যে আমি আমার আব্বা আমার জন্য अप्लाई করেছিলাম তো খুব রিসেন্ট এর সাপোর্ট চাবে বুঝছেন না তো আমার 2019 এ আমার ইনকাম খুবই কম ছিল মনে হয় 24000 ডলারের মত তো এই রকম কোন সিস্টেম আছে নাকি মানে এই বছর যদি আমার কাজ ভালো পেয়ে যাই তো এই বছরের ওইটা যে নতুন নাকি কোন ডব্লিউ টু আসার আগে বুঝছেন না মানে চেক বা কোন কিছু দেখাইয়া যে আমি সাপোর্ট দিতে পারি নাকি মনে হয় আমার এখন ইনকাম হাজার ডলারের মতো হয়ে গেল উইকলি বুঝছেন না এই রকম কোন সিস্টেম আছে নাকি আমি গত বছরের ডাব্লিউ টু দিতে হবে না বুঝছেন দাখিল করার এক বছর সময় থাকে সুতরাং আপনি যদি মনে করেন টু থাউজেন্ড এইটিন ইনকাম কম টু থাউজেন্ড নাইনটিন ইনকামটা বেশি হবে সুতরাং টু থাউজেন্ড নাইনটিনের ইনকাম দিয়েই আপনার আম্মা আব্বা কিনতে পারবেন আচ্ছা উনি বলেছেন যে আমরা আগে ট্যাক্স ওনারটা ট্যাক্স রিটার্নে ওনার কম ছিল এখন ওনার যদি এক্সট্রা কোনো বাড়তি চেক টেক বা আসে বা অন্য আর্নিংটা বেড়ে যায় সেটা উনি এর মধ্যে দেখাতে পারবেন জি জি ধন্যবাদ ধন্যবাদ আরেকজন আছেন আমাদের সঙ্গে ফোনে হ্যালো কে আছেন আমাদের সঙ্গে ফোনে আপনার নাম পরিচয় বলে প্রশ্নটি করবেন হ্যালো হ্যালো শুনতে পাচ্ছেন বলুন আপনার প্রশ্নটি বলুন হাই আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমি মজিদ ভাই একটা জানতে চাচ্ছি আমার দুটো क्वेश्चन আমি 2007 এ জুলাই 27 এ अप्लाई করেছি আমার রিলেটিভদের জন্য তো এখন উনি এখনো আমাকে কেন কিছু ডাকছে না কিন্তু আমি জানি যতটুকু যে আমার আগে যারা করছি তাদের সবাইকে ডাকছে এটা একটা কোশ্চেন কতদিন লাগবে বা কি আর একটা হচ্ছে যে আমার কোনো ইনকাম নাই এখন কারণ আমি প্রেগনেন্ট যদি আমার ভাইয়াদেরকে ডাকে তখন আমার স্পন্সার করতে আমার মানে আমার লাগে এখনো করিনি কিন্তু যদি এগুলো লাগে তাহলে কি আমার কোন স্পন্সার করতে হবে জি ধন্যবাদ ধন্যবাদ 
তো সুতরাং যদি আপনার ইমেল দিয়ে থাকেন ইমেল এটা আসার কথা যদি ইমেল না আসে থাকে আপনার মেল তারা করবে মেক শিওর মেল বক্সে আপনাদের নাম যেন লেখা থাকে যে আপনার আপনার নাম এবং খবর রাখেন এবং বেশিতে আপনি কল দিতে পারেন বা ইমেল দিতে পারেন সেকেন্ড কোয়েশ্চেন হলো স্পন্সার জন্য আপনার ইনকাম অ্যানাফ না হলে ইউ ক্যান হ্যাভ এ জয়েন স্পন্সার এবং আপনি যে মেডিকেট খাচ্ছেন বা খাবেন এতে কোনো অ্যাফেক্ট করবে না যদি জয়েন্ট স্পন্সার থাকে কারণ ট্রাম্প যে প্রস্তাব করেছিল তারা মেডিকেট নিবি তাদের লোকজনকে আসার বাধা সৃষ্টি করবে ওইটা ওই অধ্যাদেশটা বাতিল হয়ে গেছে সুতরাং আপনার রুল আগের মতোই আপনার যদি দরিদ্র অসহায় হয়ে থাকেন আপনি পুরো স্ট্যাম্প বাইগুলো নেবেন কোনো অসুবিধা হবে না নাইস নাইস আর একটা একটা বিষয় আমাদের মজুমদার সাহেব প্রায় বলে থাকেন যে আপনাদের যদি গুরুত্বপূর্ণ চিঠি আসার হয় তাহলে অবশ্যই আপনারা লেটার বক্সের উপরে নামটি বড় করে লিখে রাখবেন যাতে কোনো রকম কনফিউশন তৈরি না হয় এবং কিছুদিন পর পরই চেক করা জরুরি আর একটা বিষয় বলতে চাই সুপ্রিয় দর্শক আমাদের এখানে উপস্থিত বিশেষজ্ঞজন তার এক্সপিরিয়েন্স আমাদের সঙ্গে শেয়ার করেন ফলে আপনার জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তটি আপনি অবশ্যই সরাসরি কথা বলে নেবেন আমরা টেলিফোনে যাওয়ার আগে আর একটু প্রশ্ন নিতে চাই আমাদের ফেসবুক থেকে ফেসবুকে বেশ কয়েকজন যুক্ত হয়েছেন তার মধ্যে একজন লিখেছেন আসসালামু আলাইকুম আমাদের সিসি কমপ্লিট হয়েছে সতেরো নয় দুই হাজার উনিশে এখন আমাদের ইন্টারভিউ লেটার পেতে আর কতদিন সময় লাগতে পারে ক্যাটাগরি এফ ফোর ভাই বোনদের সো এটা একটু বেশ কম হয় যেমন কমপ্লিট যখন হয়েছে ন্যাশনাল বিশেষ সেন্টার ইউএস এমবেসি ঢাকাকে নোটিফাই করবে যে আমাদেরকে স্লট দাও উই হ্যাভ পিপল ওয়েডিং ফর ইউ এখন এমবেসি যখন যে পরিমাণ স্লট দেয় সেই হিসাবে তারা স্কেজুল করবে এটা আগে ফিসি হয় অনেক সময় ডিফেন্ড অন দ্য ওয়ার্ক লোড সো আপনি ওয়েট করেন এটা আসবে ভেরি সুন আচ্ছা মাসুদ জানা সাহেব প্রশ্নটি করেছিলেন আপনি একটু অপেক্ষা করুন আমার মনে হয় যে প্রশ্নের উত্তরটি আপনি পেয়েছেন আমাদের সঙ্গে ফোনে আর কি আছেন আমরা ফোন নিতে চাই হ্যালো কে আছেন আমাদের সঙ্গে ফোনে আপনার নাম পরিচয় বলে প্রশ্নটি করবেন জি হ্যালো আমার নাম মোহাম্মদ ফজলুল করিম জি জি বলুন জি আমি ব্রাঞ্চ থেকে বলছিলাম আচ্ছা আচ্ছা জি নতুন দাদা এসে থাকে প্রশ্ন ছিল আমি জি বলুন शुदू डाम सम्पूर्ण नाम जो करते चाहिए सम्भव क्या थैंक यू क्वेश्चन এটা সম্ভব হবে এবং যে যে যারা আপনার ভাইয়ের বউয়ের বার্থ সার্টিফিকেট ইস্যু করছিল সে ওই ইস্যুইং অথরিটি একটা সিটি দিতে হবে যে সংশোধিত হবে তো এটা আপনি রায় শামিম ভাই যেটা বললো আপনারা এটা ইনফার্সন কথা বলিয়ে নিতে হবে এগুলা অ্যাড ডিলেট সাবট্রাক এবং সংশোধন করা যাবে কোয়ার্ড বিট অফ লিগাল ওয়ার্ক সো আপনি নিশ্চিত থাকে এটা করা যাবে জি আরেকটা প্রশ্ন ফেসবুকে করেছেন মোহাম্মদ আহমেদ সাহেব তিনি লিখেছেন ক্যান আই হ্যাভ মিস্টার এন মজুমদাস ফোন নাম্বার প্লিজ জি আমরা অবশ্যই আপনি ফোন নাম্বার পাবেন আমাদের টেলিভিশনে টিভি এন টোয়েন্টি ফোর স্ক্রিনে মজুমদাস সাহেব বিজ্ঞাপন যাচ্ছে আপনি তার মধ্যে থেকে আপনি বিজ্ঞাপনের ফোন নাম্বার পাবেন জি হ্যালো কে আছেন ফোনে আপনার জি ওয়ালাইকুম সালাম আপনার প্রশ্নটি বলুন নাম পরিচয় বলে ও আচ্ছা জি আচ্ছা আচ্ছা জি বলুন আমাদের এখানে উপস্থিত আইনজীবী মহোদয় শুনছেন আমি জাস্ট অফিসে যাচ্ছিলাম তো অনলাইনে দেখছিলাম তো ভাবলাম যে একটু ফোন আমার একটা কয়েরি ছিল বাংলাদেশ থেকে তাদের বি ওয়ান বা বি টু ক্যাটাগরি দুইটাই থাকে তাদের ওখানে গিয়ে কোন প্রকার অপরচুনিটি আছে কি না বা বাংলাদেশ থেকে লাইক নর্মালি কোন ওয়ার্ক পারমিট বা এই ধরনের ইনভেস্টার নাকি আপনি বোমা মাফের সায়েন্টিস্ট ইনভেস্টার বোমা মাফের আর্কিটেক্ট বোমা মাফের লেখক সাংবাদিক অনেক অপরচুনিটি আছে সেটা এখানে ইন হাউস ডিসকাস করতে হবে তো আসার জন্য সবচেয়ে ইজি হলো আপনি যদি দেখাইতে পারেন যে আপনি ওয়েলদি আপনি হেলদি আপনি আপনি এরকম কোনো লোক না এখানে সুতা যে কোনো কারণ দেখাই এখানে থাকে যাবেন এরকম লোক না তো এই সমস্ত সত্য পূরণ করলে আপনি আসতে আসার সম্ভাবনা আছে তবে বাংলাদেশ থেকে ওয়ার্ক পারমিট নিয়ে আসার জন্য একমাত্র পথ হলো এইচ ওয়ান বিসা যারা যদি আপনার কোন আপনি যদি যেমন আপনি যদি সফটওয়্যার ডেভেলপার বা ইঞ্জিনিয়ার হয়ে থাকেন এই ফ্রিলের এক তারিখ থেকে শুরু হবে 
एच वन सिक्सटी थाउजेंड लोक आस वार्ल्डवैड अपनी एखानकार को एमप्लयार जो आपके इनवैट कर हायर करते राजी थे सम्भवतः अपना ये अप्रूव है और एम बेसि जो अपनी प्रमाण करते हैं जो यू आर रियलि सफ्टवेयर इंजिनियर फर एक्साम्पल तक अपनी एच वन बी वार्क पार्मिट नहीं आसते हैं वो कम्पानी काज करार तेल एक विषय तो क्लियर हलो आपनी धरें बी ओन बी टू भिसाट आसले सत्य सत्य भ्रमणर जन फले मध्य को सन्देह देखा गले तो आपके से अलाउ ना करते आनी आंजीवी महोदय आसार पर आपनर नाना विध स्कोप तैरि होते और जी एम है जो अपनी सफ्टवेयर इंजिनियर हन जरा और अनुष्ठान देखें तर मध्य आत्मयन मध्य जो सफ्टवेयर इंजिनियर थकें तरह एक बड़ो सूझ हे एच ओन बी जी हमें जा फोने संगे फोने की आज हेलो षोलो मास समय और जो जरा सैलम एप्रूव होते भित्तीलमोस्ट फाइव फिफ्टीन मान्थ सो आपने जो अगस्टे कर टाइम है नहीं जस्ट हेव टू जस्ट वेट जी हमारे एखे होसेन सबुज सहेब एक प्रश्न कर फेसबुके असलम सब डकुमेंट एन बी सी एक्सेप्ट कर फिफ्टीन टू थाउजेंड नाइनटीन और कत दिन लागे इंटरव्यू लेटर पे एफ टू ए कैटागरि थकी जाए वहीगुल लैपटपर विषयगू अने के समय वो बस किस थे अनेक समय देखें ग्रीन कार्डदारी स्वामी स्त्री एक बस भरे चले आसे बट दैट उल एक्सेपन बट यूजुअल टाइम हो थ्री एंड हाफ इयर नाइस सैज सहेब लिखे हमारे बोन एप्लै कर एट मान्थस होप्रुवाल कब आसते बोन ओके एप्रुवाल दुई मास पर आसते परे अथवा पाँच बस पर आसते एप्रुवाल हार को स्पेसिफिक टाइम नहीं सो इटा लंग टाइम आपको वेट करते हैं तब भेरि इम्पोर्टेंट अपना जान मेल बक्स ठीक रखें एड्रेस ठीक रखें ठिकाना परिवर्तन आपके जाना है जाना ही क्योंकि आगे ठिकाना तरा पाठाय से ठिकाना परिवर्तन जान एम बी यूएससी एस के जान साथ ही स्थानीय पोस्ट अफिस गए एक फर्म फिल आप कर मेलगू जान नतून ठिकाना फरवर्ड कर प्रिकसन रखें अनेक समय आप शुनी बारह बस आगे एप्लाई कर तीन बार ठिकाना ठिकाना चेन्ज हो ता किस डकुमेंट से पाठाई अपनी उत्तर दें ना केस डिसमिस सो इस आपके एक सजा दृष्टि रखते हैं सबा के एक केयरफुल थकते हैं अपना परवर्ती एक्टिविटर उपरे हेलो क्या आज एक फोन नहीं बिरती जाब हेलो क्या आज हमारे संगे फोने अपना नाम परिचय प्रश्न की करबें असलमकुम जी वेलकम सलम बोल जी शोध कर बैंकिंग जखने ट्रस्टर इश्यू आसे से दीबे ना जी यू फेल टू मैनेज योर ओन मानी हाउ कन्स्यूमार और सामबरी कैन ट्रस्ट यू उथ देयर मानी सो ये एक इश्यू कतगो सेंसिटिव जब आखने एगू देखते पर कतटुक रेसपन्सिबल अपना एमप्लयर प्रति मैं आदार दें दैट एरक कौन लेखा नहीं जरा बिल परशोध करते पर तक सके देवा किसुना इट डिपेंड ऑन कौन धरण क्ज आपनी एप्लाई करबें
আর এর মধ্যে কি কোনো ফ্রড অফেন্স খুঁজে পাচ্ছেন বা ওনার প্রশ্ন থেকে আমরা হচ্ছে কোনো কিছু ফ্রড তো কিছু না উনি এর মধ্যে নাই ওনার কোনো লুকনা কোনো বোনাফা গুড ইন্টেনশন ছিল উনি টাকা ওঠানো কোনো অন্যায় না এবং উনি উঠাইয়ে ভাগে নাই এবং উনি টাকা ফেয়ার শোধ করছেন হত ওনার কোনো সংগত কারণে দেশে চলে গেছে আসছে এর পরবর্তী আবার দেখছেন উইচ ইজ এক্সেলেন্ট এবং অনেকে কি করে এটা দিতে না পারে যদি সারা ব্যাংকারসি ফাল্ট তো আর কাকও দিতে হতো না মানে উনি ব্যাংলাসে না করি হি ইজ এ গুড ম্যান হি ইজ কন্টিনিউ পেইং ইট শুড নট বি এ প্রবলেম বাট দে মে আস্ক ফর এক্সপ্লেনেশন দে হোয়াই ইট হ্যাভ এন্ড সো আপনাকে লিগাল এক্সপ্লেনেশন দিতে হবে যে মে বি আপনার কোনো একটা সংগত কারণে সামবডি সিক ভেরি সিক ছিল বা সামথিং সিরিয়াস হ্যাভ এন্ড দ্যাটস হোয়াই ইউ টু লিভ দি কান্ট্রি এন্ড কেম ব্যাক ওয়েন ইউ কেম ব্যাক ইউ রিজিউম ইউর পেমেন্ট দ্যাট শুড বি ফাইন সো লুক লাইক ইউ আর ওকে সো ইট ডিফেন্ড কোন ধরনের জব আপনি অ্যাপ্লাই করবেন কোন পরিস্থিতি অ্যাপ্লাই করবেন কারেক্ট কারেক্ট আমাদের সঙ্গে ফেসবুকে আরও অনেকেই যুক্ত হয়েছেন ডোরা ফরহানা মোস্তাক চৌধুরী সাজেদা কবির আপনাদের সবারই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আমরা চেষ্টা করব সুমন হাজারি আমরা যাচ্ছি একটা বিরতিতে বিরতি থেকে ফিরে এসে আমাদের আমরা কথা বলবো আমাদের অতিথি মোহাম্মদ এন মজুমদার সাহেবের সঙ্গে যাচ্ছি বিরতিতে টিভি টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশন দেখতে আজই কল করুন সেভেন ওয়ান করুন ডাব্লিউ সুপ্রিয় দর্শক টিভি অ্যানালিসিস অনুষ্ঠানে আপনাদেরকে আবারও স্বাগত আমরা কথা বলছিলাম মোহাম্মদ এন মজুমদার সাহেবের সঙ্গে এল এল এম তিনি নিউ ইয়র্কের সিটি সিটি সার্ভিস এর সার্ভিসের সঙ্গে জড়িত এবং পাশাপাশি চেইস ব্যাংকের একজন প্রাক্তন কর্মকর্তা ম্যানহাটনের প্রতিষ্ঠিত ল ফার্মে তিনি কর্মরত দুই সালে আপনি কিন্তু একটা অ্যাওয়ার্ড পেয়েছিলেন সিটি কাউন্সিল প্রদত্ত এবং সেটা চ্যাম্পিয়ন ফর ইমিগ্রেন্টস রাইট একটু বলবেন সংক্ষেপে সিটি কাউন্সিল কয়েকবারে এরক ওইরকম এক একজনকে এক এক সময় অনার করেছিল সো দে তারা অবজার্ভ করে মানুষের কোয়ালিটি মানুষের কাজ সো আমি আমি বরাবরই আমি ইমিগ্রেন্টসের রাইট নিয়ে কথা বলি যে কোথাও কোনো হেড ক্রাইম যদি হয় সবার আগে আমি মন থেকে যাই সেটা কাউকে দেখানোর জন্য না সো ইমিগ্রেন্টদের পক্ষে ইমিগ্রেন্টদের যা বয়স পদ বয়সলেস যেটাকে বলা যাদের কণ্ঠস্বর নয় তাদের কণ্ঠে কথা বলা আমি বরাবরই শিশুকাল থেকে আমি পছন্দ করি আই ফিল লাইক দের আমার অবলিগেশন ফিসিয়ে পড়া দেরকে এগিয়ে দেওয়া এবং এবং যারা নেতৃত্বহীন তাদের নেতৃত্ব দেওয়া এটাকে আমি ভালো মনে করি আই ফিল ফিল দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য রিজন আই এম হিয়ার সারাদিন কাজ করার পরেও আসি এখানে কিছু বলার জন্য শেয়ার করার জন্য মাই এক্সপিরিয়েন্স কারণ দেখেন আপনার প্রতিভা ফজ্ঞা বুদ্ধি সব কিছু একদিন বিলীন হয়ে যাবে কবরে চলে যাবেন হ্যাঁ সুতরাং জীবদ্দশায় আপনি আপনার জ্ঞান প্রতিভা ফজ্ঞা বুদ্ধি দিয়া মানুষকে দিয়ে যান অ্যান্ড দ্যাট উইল সারভাইভ অ্যাজ লং এজ সিভিলাইজেশন এক্সিস্ট নাইস 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 আমরা একটা ফোন নিতে চাই হ্যালো হ্যাঁ কে আছেন আমাদের সঙ্গে ফোনে আপনার নাম পরিচয় বলে প্রশ্নটি করবেন জি জি আপনার নাম পরিচয় বলে প্রশ্নটি করুন আসসালাম আলাইকুম আমি জানতে চাচ্ছি যে আমার আপুর নামে समाधान रेखे दी करते যতজনের এম ডি ছিল এটা ফিকটিসিয়াস নেম বলা হয় এই নামগুলোকে ইমিগ্রেশন তারা মোহাম্মদ বানায় দিতেছে সুতরাং আপনার রিয়েল নাম হবে ইমিগ্রেশনে যেটা আছে সেটা হলো আপনার রিয়েল নাম কারণ ফর দি পারপোজ অফ ইমিগ্রেশন স্ট্যাটাস গ্রিন কার্ড উইল উইল সুপার সিট এনি আদার ডকুমেন্ট তো সুতরাং আপনার মোহাম্মদ আলী আর এম ডি আলী সেম থিং আচ্ছা ওই এম ডিটাকে ওনার মোহাম্মদপুর একটা ভেঙে লিখছেন ও আচ্ছা ওকে আমরা আর ফোনে যাওয়ার আগে কয়েকটা প্রশ্ন নিতে চাই ফেসবুক থেকে যেমন একজন লিখেছেন প্রশ্নটা তিনি লিখেছেন ডোরা ফারহানা মজুমদার ভাইয়ের কাছে আমার একটা প্রশ্ন যে এফ ফোর ক্যাটাগরিতে দুই হাজার বারো সালের জানুয়ারিতে আমি অ্যাপ্লাই করেছি অ্যাপ্রুভড হয়নি এখনও কবে হতে পারে ওর আচ্ছা ওনাকে উত্তরটা আমি এইভাবে দিই যে আপনি যদি রিসিপ্ট নোটিস আছে রিসিপ্ট নোটিস গিয়ে আপনি ইউএস সি আই এস ডট গভ সেখানে একটা সাদা বক্স থাকবে কেজ স্ট্যাটাস অনলাইন সেখানে রিসিপ্ট নাম্বারটা যখন দিবেন তখন বলবে এটাকে এখন অ্যাপ্রুভ হয়েছে কি হয় না এই রকম একটা সম্ভাবনা থাকতে পারে হয়তো আপনার কাছে ফার্দার ডকুমেন্টস আসছিল আপনি উত্তর দেন না কেসটা ডিনাই হয়ে গেছে অথবা এটা এখনও ওই ওইভাবে আসে সময় লাগবে কারণ অ্যাপ্রুভালের জন্য কোনো নির্দিষ্ট টাইম নেই কারণ দেখা গেল আপনার ওই পাঁচ বছর আগে করছেন সাত বছরের মাথায় অ্যাপ্রুভ দিবে কোনো কোনো কেস আবার এক বছরের ভিতরে অ্যাপ্রুভ দিয়ে দেয় এটা ডিপেন্ড করে যাকে কেসটা অ্যাসাইন করছে মেবি রিলেটিভলি ভেরি নিউ অফিসার তার কাছে কোনো কেস নেই কেস নাই এবং অনেকগুলো এমন সময় দেখবেন কোনো রিসিপ্ট নোটিস দিয়ে না একবারে অ্যাপ্রুভাল দিয়ে দিই 
বলেন কি তাহলে খুবই সারপ্রাইজিং সুমন হাজারি সাহেব লিখেছেন ওয়েলকাম লেটার আসার পর স্থায়ী ঠিকানা পরিবর্তন হলে এফ ফোর ক্যাটাগরিতে কি করতে হবে আপনি অ্যাড্রেস চেঞ্জ যখন ডিএস টু সিক্সটিতে আপনি অ্যাড্রেস চেঞ্জ করে যেটা দেবেন ওইটাই হলো ফাইনাল অ্যাড্রেস এবং আপনার ঠিকানা পরিবর্তনের সাথে সাথে সব সময় পোস্ট অফিসকে আপনি জানাবেন ন্যাশনাল বিশেষ সেন্টারকে জানাবেন যদি ন্যাশনাল বিশেষ সেন্টারে কেস থাকে ইউএসসিএসকে জানাবেন যদি সেখানে কেস থাকে এটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট বাট এত কিছু করার পরেও দেখা যায় আগের ঠিকানায় সিটি চলে যায় সেই জন্য পোস্ট অফিসকেও আপনি জানাবেন ফরওয়ার্ড করা হয় এবং আপনার মেল বক্সে অলওয়েজ আপনার নাম যেন থাকে সো এগুলো প্রিকশন যদি থাকে আপনার মেল মিস করবেন না নাইস আহমেদ সাহেব লিখেছেন মাই ব্রাদার্স ইমিগ্রেশন কেস ওয়াজ ডিনাইড টু থাউজেন্ড থার্টিন আই ট্রাইড মেনি টাইমস টু ওপেন দ্য কেস বাট নেভার হায়ার্ড অ্যান্ড অ্যাটর্নি ইজ ইট পসিবল টু রিওপেন দ্য কেস শিওর এটা ডিফেন্ড করে কিসের অজুহাতে আপনি রিওপেন করবেন সো ফার্স্ট থিং হলো আপনাকে ফি দিয়ে ফাইল করতে হবে মোশন টু রিওপেন ওকে আই আই বিলিভ এখন সিক্স হান্ড্রেড সেভেন্টি ফাইভ ডলার হলো মোশন ফি আচ্ছা এখন মোশনের কজ দেখাইতে হবে যে কেন আপনি এই দিনে হলো যে আপনার কাছে ডকুমেন্টস চাইছে আপনি কেন দিলেন না সেটা এরকম হইতে পারে যেমন আপনার লং টাইম সিক ছিলেন আপনি অথবা আপনি মেলটা ফান নাই কারণ সেম অ্যাড্রেসে ছিলেন মেল মেল তো ভুলও করতে পারে বা মেল ডেস্ট্রয় তো হইতে পারে সো এই যখন যদি সঙ্গত এফিডেভিট থাকে সঙ্গত কারণ দেখাইতে পারেন এবং ইমিগ্রেশন ফি আপনি জমা দেন দেয়ার ইজ এ গুড পসিবিলিটি কেস রিওপেন হবে এই ধরনের কাজগুলো নিজে নিজে না করাই ভালো কারণ একটা অ্যাটর্নিও যারা বার ফাঁস করে আসে যেমন সে হি ওয়ান্ট টু ল স্কুল ফির ইজ দি ব্যাচেলার ডিগ্রি সো মেনি ইয়ার্স হবে স্টাডি আর তিন চার বছর পর্যন্ত একটা না রাত জায়গা পড়াশোনা করতে বার ফাস করার পরে এর ফলে ওদেরকে আমরা টেন করি সিক্স সেভেন মান্থ অ্যাটলিস্ট এর ইয়ার টু টু রেডি টু ওয়ার্ক সো সো এই কাজগুলো যদি আপনি নিজে করতে যান ইট উইল নেভার বি এ গুড থিং সো নিজের সুল যেমন নিজের সুল নিজে কাটা এটা কখনো পারফেক্ট হবে না বেস্ট হবে আপনি স্পেশালি মোশন টু রিও ফেন করার জন্য আপনাকে ইউ নিড টু হায়ার অ্যান্ড অ্যাটর্নি এবং নট অনলি অ্যাটর্নি যারা এই সমস্ত ল ফর্মে কাজগুলোর সাথে এক্সটেনসিভলি ইনভ ইনভলভ তাদেরকে দিয়ে করাবেন দেন দেন চান্সটা বেশি থাকে যে আপনি এটা রিওপেন করার জন্য যেমন একটা আই ওয়ান থার্ড সিম্পল ফর্ম অনেক সময় আপনি করি ফেলেন আর সেখানে আমরা অলওয়েজ অ্যাডভাইস করি এখন যে তেরো ফিস্টার ফর্ম আপনি এখানে একটা বক্স বল বসত যেমন সেখানে লেখা আছে হ্যাভি অ্যাভার বিন আন্ডার প্রসিডিং এই প্রসিডিংয়ের শব্দ হচ্ছে অর্থ হইলো আপনি কোনো ডিপোটেশন প্রসিডিংয়ে ছিলেন কি না বাট এরা অনেকে এটাকে মিন করে হয়তো আগে অ্যাপ্লাই করছিলাম বিষয় হয় না সেটা এটা মিন করতেছে না কিন্তু পারে তো সুতরাং এই ধরনের সামান্য ভুল বোঝাবুঝির জন্য প্রসিডিং ডিলে হয় প্রসিডিং ডিলে হয় সেই জন্য এই কাজগুলো সামান্য পয়সা দেওয়া হলেও আপনারা বিভিন্ন বিশেষজ্ঞজনের সহযোগিতা এবং ইভেন কি বিভিন্ন এন ওয়াইইউ বিভিন্ন বিভিন্ন সংস্থা কিন্তু ফ্রি ওগুলো করে বিভিন্ন সিটি কাউন্সিল মেম্বার অ্যাসেম্বলি মেম্বার সিনেটার অফিসে লয়ের থাকে ফ্রি যারা অত্যন্ত দরিদ্র অসহায় তাদের সাথে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে তারা টিপস দিবে সুতরাং দেয়ার আর লটস অফ হেল্প যেটা বললাম লিগেল এইড সবার জন্য উন্মুক্ত ইমিগ্রেশন হেল্পও অনেকের জন্য উন্মুক্ত যেমন যারা সিটিজেনশিপ অ্যাপ্লাই করেন না অনেক ইলেকটেড অফিসিয়ালের অফিসে লয়ের থাকে ফ্রি আপনাকে সিটিজেনশিপটা অ্যাপ্লাই করে দিবে এবং যাদের ইনকাম কম ট্যাক্স রিটার্নটা জমা দিলে আপনার ইমিগ্রেশন ফিও লাগবে না এবং যারা একটু কানে শুনে না চোখে দেখেন না স্মরণ শক্তি বিলোপ হয়েছে তার পরীক্ষাও লাগবে না আবার যারা ফাঁ তার জন্য হাঁটতে পারেন না ইমিগ্রেশন অফিসার ঘরে গিয়ে আপনাকে সিটিজেনশিপ দিবে নেভিগেটিং গভর্নমেন্ট বেনিফিট গভর্নমেন্টের স্টেট ফেডারেল এবং সিটি লেভেলে কত বেনিফিট এই সরকার দিয়ে রাখছে মানুষ তো জানে আচ্ছা আমরা একদম শেষ পর্যায়ে আমাদের খুব অল্প সময় আমরা মোহাম্মদ শাহ জালাল সাহেবের একটা প্রশ্ন উত্তর দিতে চাই খুব ইম্পর্টেন্ট এটা অনেকের যারা দেখছেন তাদেরও কাজে লাগবে তিনি লিখেছেন আই এম এ স্টুডেন্ট ইন কুইন্স কলেজ দিস ইয়ার কমপ্লিটেড ব্যাচেলার ক্যান আই হ্যাভ এনি ওয়ে টু স্টে হিয়ার টু গেট গ্রিন কার্ড ডিসকাস কথা না বলেন কোথাও না যান 
जी नाइस अशंक धनुबाद अनेक ही आमदन शंक जुकत हुए चंन कुम कुन्नाहर रॉनी फर्ज़ाना खाने उत्तर दागलो शादा थोसे इंशाब जुकत हुए चंन आरो अनेक ही आचे ना हमने आपने प्रश्न को उत्तर गुल आज के दिन हमने दी थे पढ़ लाम ना मदर शोमा शॉल पता कारणे शामनो है तो कोनो एक दिन हमने आवर आमदर आइंजी म TBN24 टेलीविजन देखते आज ही कॉल करूँ सेवेन वन एट ट्रिपल सेवेन सिक्स डबल फाइव सिक्स लॉगिन करूँ डब्ल्यू 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 डॉट टोटल कैबल बी डी डॉट कॉम